প্রার্থীদের জন্য এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর হলো এনসিটি নিউ গাইডলাইন্স প্রকাশ করেছে তোমরা কিন্তু ওয়েবসাইটে গিয়ে এনসিটি নিউ গাইডলাইন্সে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো তোমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করবে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান এনসিটি বলে সার্চ করলে কিন্তু তোমরা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান অফ টিচার্স এনসিটি ইন্ডিয়া এটা পেয়ে যাবে এমন একটা ইন্টারফেস আসবে যেখানে তোমরা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশানস অফ টিচার্স এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট বলে বেশ কিছু তোমরা নোটিস দেখতে পাবে কেমন এই নোটিসের মধ্যে ফার্স্টে যেটা রয়েছে গেজেট নোটিফিকেশান ডেটেড টোয়েন্টি থার্ড অগস্ট টু তোমরা অবশ্যই এই নোটিসটা খুব ভালোভাবে পড়বে কারণ এই টু টেনের অনুসারে কিন্তু বাকি যে গেজেটগুলো প্রকাশিত হয়েছিল অর্থাৎ অ্যামেন্ডমেন্ট গেজেট নোটিফিকেশান ডেটের টু থাউজেন্ড জুন টু এবং টু থাউজেন্ড যেটা হয়েছে এইগুলো কিন্তু টু থাউজেন্ড অনুসারে হয়েছে আর লাস্ট যেটা রিসেন্টলি যে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট গেজেট নম্বর নোটিফিকেশান ফোর সিক্স টু ডেটেড টোয়েন্ট অক্টোবর টু এই নোটিফিকেশানটা তোমরা ক্লিক করবে রিসেন্ট যেটা নোটিফিকেশানটা ক্লিক করলে তোমরা দেখতে পাবে দি গেজেট অফ ইন্ডিয়া এইটা তোমার ফোরটিনথ এটা ফোরটিনথ অক্টোবর কিন্তু পাবলিশ করা হয়েছে জাস্ট রিসেন্টলি এটা পাবলিশ করা হয়েছে চলো কি বলা বলা হয়েছে এই গেজেটটা দেখে নেওয়া যায় আমরা মেন পয়েন্টে চলে আসি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশান নোটিফিকেশান এটা পাবলিশড হয়েছে থার্টিন অক্টোবর টু থাউজেন্ড চলো দেখে নেওয়া যাক নোটিফিকেশানে কি বলা হয়েছে ফার্স্টে দেখো ইন এক্সারসাইজ অফ দ্য পাওয়ার্স কনফার্ট বাই দ্য সাবসেকশন ওয়ান অফ সেকশন টোয়েন্টি অফ রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশান অ্যাক্ট টু অর্থাৎ দু হাজার যে ফ্রি এবং কম্পালসারি এডুকেশান অ্যাক্ট সেই মোতাবেক তোমার দু সালে কিন্তু একটা নোটিস জারি করা হয় ঠিক আছে সেই দু হাজার দশ সালের নোটিস অনুসারে কিন্তু টিচার্স রিক্রুটমেন্টের যে নিয়মাবলী সেগুলো কিন্তু বলা হয় অ্যান্ড ইন পার্সারেন্স অফ দ্য নোটিফিকেশান নাম্বার এত ডেটেড থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু ইস্যুড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্টার অফ হিউম্যান রিসার্চ অর্থাৎ দু সালে যে নোটিসটা ঠিক আছে সেই অনুসারেই কিন্তু পরবর্তী যে গেজেটগুলো সেইগুলো কিন্তু ফলো করা হয় ঠিক আছে অর্থাৎ টিচার রিক্রুটমেন্টের যে নোটিসগুলো সেগুলো কিন্তু দু সালে নোটিস অনুযায়ী কিন্তু ফলো করা হয় সো আমরা মেন পয়েন্টে চলে আসি ফার্স্টে দেখো ইন দ্য সেইট নোটিফিকেশান ইন প্যারাগ্রাফ ওয়ান ইন সাব প্যারা প্যারাগ্রাফ ওয়ান ইন ক্লজ এ আফটার দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফিগার্স অ্যান্ড দ্য ব্যাকেটস গ্র্যাজুয়েশান উইথ অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস অ্যান্ড ব্যাচেলার অফ ডিগ্রি ব্যাচেলার অফ এডুকেশান দ্যাট ইজ বি এড তো এখানে কি বলা হচ্ছে এটা কিন্তু মেনলি টু থাউজেন্ড অর্থাৎ দু সালে যে গেজেটটা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে যে গ্র্যাজুয়েশানে মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস থাকলে সঙ্গে বি থাকলে কিন্তু প্রাইমারি এক্সামটা দেয়া যাবে অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভের এক্সামটা দেয়া যাবে তো যাই হোক এটা নিয়েই যত সমস্যা সৃষ্টি হয় আর কি মানে বিএড ডিএড প্রার্থীদের মধ্যে এই যে এখন যে কোর্ট কেসগুলো চলছে বেসিক্যালি এটার জন্যই ঠিক আছে অর্থাৎ বিএডরা এলিজিবল ফর দ্য প্রাইমারি রিক্রুটমেন্ট এটা বলা হয়েছিল সেটাই কি চেঞ্জ হয়েছে দেখো এবার দ্য ফলোয়িং শ্যাল বি ইনসার্টেড নেমলি ঠিক আছে এই যে বিষয়টা এটা সেটা সংশোধন করা হলো সংশোধন করে কি বলা হলো পোস্ট গ্রাজুয়েশান উইথ আ মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ মার্কস অর ইকুইভ্যালেন্ট গ্রেড অ্যান্ড থ্রি ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড বিএড এম এড কোর্স এইটা ভালোভাবে তোমরা নোটিস করবে এখানে কি বলছে পোস্ট গ্রাজুয়েশান উইথ মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ মার্কস ঠিক আছে তোমার মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে পোস্ট গ্রাজুয়েশান অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রিতে এম এতে এবং তার সঙ্গে কি লাগবে থ্রি ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড বিএড এম এড কোর্স অর্থাৎ তোমরা যদি কেউ তিন বছরের একটা ইন্টিগ্রেটেড কোর্স করে থাকো বিএড এম এড একসঙ্গে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা এলিজিবল ফর দিস পোস্ট অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান টু ফাইভের জন্য কিন্তু তোমরা এলিজিবল ঠিক আছে নেক্সট চলো দেখি সেকেন্ড যেটা বলা হয়েছে ইন দ্য সেট নোটিফিকেশান ইন প্যারাগ্রাফ নম্বর ওয়ান সাব প্যারাগ্রাফ টু ইন ক্লজ এ আফটার দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফিগার্স অ্যান্ড ব্যাকেটস গ্র্যাজুয়েশান উইথ অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট অফ মার্কস অ্যান্ড ওয়ান ইয়ার বিএড স্পেশাল এডুকেশান এইখানে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপার প্রাইমারির জন্য ঠিক আছে তোমরা যদি দু সালে নোটিফিকেশানটা পড়ো সেখানে তোমাদের কিন্তু এই যে প্যারাগ্রাফ ওয়ান বা সাব প্যারাগ্রাফ এগুলো কিন্তু ডিটেলসে সেইখানে বলা আছে ডেফিনেটলি তোমরা দু সালে নোটিসটা পড়বে দেন তোমাদের এই গেজেটগুলো বুঝতে কিন্তু সুবিধা হবে কেমন তো এটা আপার প্রাইমারির ক্ষেত্রে বলছে যে আপার প্রাইমারিতে কি বলা হয়েছিল গ্র্যাজুয়েশান উইথ অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট অফ মার্কস 
এবং অন ইয়ার বিয়ের থাকতে হবে ঠিক আছে যদি দু হাজার উনিশে এটা একটু চেঞ্জ করে বলা হয়েছিল যে সেটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনেও একটা মার্কস তো তোমরা দু হাজার উনিশের টাও পড়ে নেবে সো এটা কি চেঞ্জ হলো দ্য ফলোইং শ্যাল বি ইনসার্টেড পোস্ট গ্রাজুয়েশন উইথ মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ মার্কস অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট গ্রেড অ্যান্ড থ্রি ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড বিএড এম এড কোর্স অর্থাৎ এখানেও কিন্তু সেম চেঞ্জটা আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে এখানেও কিন্তু একটা ইন্টিগ্রেটেড কোর্স থ্রি ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড কোর্স অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি এখন বিএড বা এম এড করার প্রয়োজন পড়বে না তোমরা যারা অলরেডি করে ফেলেছ তিন তিন বছরের এই ইন্টিগ্রেটেড কোর্সটা তারা কিন্তু এলিজিবল ফর অল পোস্ট অর্থাৎ তোমার প্রাইমারি থেকে শুরু করে তোমরা কিন্তু সমস্ত পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে থার্ডটা দেখো কি বলছে ইন দ্য সেট নোটিফিকেশন ইন প্যারাগ্রাফ থার্ড আফটার ক্লজ বি দ্য ফলোইং ক্লজ শ্যাল বি ইনসার্টেড নেমলি ঠিক আছে যে এই যে তিন নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে হু হ্যাজ অ্যাকুয়ার্ড দ্য কোয়ালিফিকেশন অফ দ্য থ্রি ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড বিএড এম এড কোর্স ফ্রম এনি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন রিকগনাইজড ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ যে কোনো তোমার এন সি টি রিকগনাইজড ইনস্টিটিউশন থেকে যদি কেউ এই থ্রি ইয়ার্স ইন্টিগ্রেটেড কোর্স বি এড এম এড কোর্সটা কেউ কমপ্লিট করে থাকে শ্যাল বি কনসিডার্ড ফর দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ এ টিচার ইন ক্লাসেস ওয়ান টু ফাইভ অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান টু ফাইভ কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে অর্থাৎ ক্লাস অর্থাৎ পিজিটি সরি পিআরটির জন্য বা তোমার যে স্টেট গভর্নমেন্টের যে ক্লাস ওয়ান টু ফাইভের যে পোস্টগুলো তার জন্য কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে কি করতে হবে প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য পার্সন সো অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ টিচার শ্যাল ম্যান্ডেটোরিলি আন্ডার গো আ সিক্স মান্থ ব্রিজ কোর্স ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন রিকগনাইজড বাই দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স এডুকেশন উইদিন টু ইয়ার্স অফ সার্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাজ এ প্রাইমারি টিচার এবার তোমরা যদি ক্লাস ওয়ান টু ফাইভের এই তোমরা যদি অ্যাপ্লিকেবল হও এবং তোমরা কোয়ালিফাই করো এক্সামে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা সিক্স মান্থস ব্রিজ কোর্স করতে হবে ঠিক আছে সিক্স মান্থ ব্রিজ কোর্স কমপ্লিট করলে কিন্তু তোমরা দু বছরের মধ্যে এই কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে তাহলে কিন্তু তোমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে ফর অ্যাজ এ প্রাইমারি টিচার তো এই হচ্ছে এই হচ্ছে নোটিফিকেশান অ্যাকচুয়ালি সো বেসিক্যালি যেটা চেঞ্জের বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে একটা নতুন বিষয় কিন্তু অ্যাড করা হলো নতুন বিষয়টা হচ্ছে থ্রি ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড বিএড এম এড কোর্স অর্থাৎ তোমাদের এখন ইন্ডিভিজুয়ালি বিএড বা এম এড করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা ইন্টিগ্রেটেড বিএড এম এড কিন্তু একসঙ্গে করতে পারবে তিন বছরের কোর্স যেটা তো তাহলে কিন্তু তোমরা প্রত্যেকটি পোস্টের জন্য এলিজিবল হয়ে যাবে সো আই হোপ তোমাদের এই ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে আর যদি তোমাদের ফার্দার কোনো কোয়ারিজ থাকে ডেফিনেটলি তোমরা কমেন্ট সেকশানে যাবে জানাবে আমাকে সবাই ভালো থাকবে হ্যাভ এ গুড ডে থ্যাংক ইউ